Bendecidos mis hermanos y bienvenidos a este subprograma Herederos del Pacto. Soy el pastor Juan Colón de la Iglesia de la Senda Antigua en Dorado, Puerto Rico. Hoy es el día de bendición, hoy es el día de tu milagro, hoy es el día de que usted le entregue su vida a Jesús y usted nazca de nuevo y sea salvo. Hoy es el día para tu sanidad, aleluya, por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Hoy es el día de tu liberación, hoy Jesús rompe toda cadena y hoy es el día para tu milagro, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Hoy te voy a leer del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, pero antes de leer la poderosa palabra del Señor, yo quiero dar las gracias a todos los conquistadores y todos los ofrendantes, gracias a ustedes, mis amados hermanos, gracias, gracias por tu apoyo espiritual y por tu apoyo financiero, ustedes hacen posible que esta telecadena CTN Internacional se mantenga 24-7 llevando la palabra del Señor sembrando la semilla que es la palabra, llevando fe, llevando esperanza, porque la gente le está creyendo a Dios. Hoy más que nunca, aleluya, la gente se está tornando a Dios, la gente está levantando su mirada al cielo, clamando a Dios, aleluya, creyendo por su milagro, porque no hay de otra, solamente Dios tiene el poder sobrenatural para bendecir tu vida y para bendecir mi vida. Entonces, conquistador, ¿Qué más te puedo decir? Sino gracias y prepárate a recibir de parte del Señor. Porque tus oraciones por este canal, porque tu ofrenda por este canal, aleluya, Dios te va a recompensar. Cuando usted ora por este canal para que sigamos predicando y ganando almas, aleluya. Y cuando usted envía su ofrenda, Dios se va a encargar. Dios va a levantar a alguien que ore por ti para que tu ser querido sean salvados. Alguien, aleluya, se, se, se va a levantar y te va a bendecir financieramente. De algún lado va a venir el recurso y la ayuda, porque Dios es un Dios justo. Cuando Dios te pide, él, eh, cuando Dios te pide es porque te va a dar. Y cuando Dios te da, Él te, te da, Él te va a pedir, porque Dios es justo. Pero todo lo que hacemos aquí es predicar la palabra, predicar el Evangelio. Y sabe, esta señal está llegando mucho más allá de Puerto Rico. Está cubriendo a Puerto Rico, Estados Unidos, eh, Europa, Sur y Centroamérica. Yo no sé hasta dónde está llegando esta señal, pero eh, personas me están llamando de México, de, de Guatemala, de Tampa, de Estados Unidos, de Conérico, porque esta señal está llegando. Así que, conquistador, ofrendarte. A nombre de mis pastores, Wanda Rolón y Pablo Ortega y mío propio, yo te doy las más expresivas gracias. Sigue orando por este canal, sigue ofrendando y nos veremos en el cielo. Bien, rápidamente, vamos a leer de Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Esto es, esto es una, una, una experiencia, una historia gloriosa eh, donde Jesús, dice aquí que Jesús calma la tempestad. Y usted y yo sabemos eh, que desde diciembre para acá, Puerto Rico está temblando especialmente para la parte sur de Puerto Rico, hay muchos damnificados allí, pero gracias a Dios las ayudas están llegando, gloria al nombre del Señor, la gente está siendo atendida, gloria a Dios. A, 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 ayer una, unos hermanos llegaron a, a mi trabajo y me trajeron un montón de, de pampers para niños, para adultos, gloria al Señor, la ayuda está llegando, estamos llevando la ayuda a la parte sur de Puerto Rico. Pero quiero leerte de, este, de, este, de esta historia, porque esto no... Te va, nos va a edificar, nos va a ayudar a seguir creyendo en el Señor. Dice así, verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Pasemos al otro lado. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Jesús da una orden, óyeme bien, cuando Jesús da una orden, nosotros tenemos que obedecer a esa orden y mientras vamos en camino a cumplir el mandato siendo obediente, posiblemente se levante alguna tempestad, alguna tormenta, pero como Jesús dio la orden, yo voy a estar confiado. Es importante que usted mantenga la karma, mantenga la paz. Por eso es importante que usted lea la palabra, subraya las promesas y se agarre esa promesa. Si Dios lo dijo, yo lo leí, yo lo creo y eso me basta. Aunque se levante una tempestad, una tormenta, yo voy a seguir hacia adelante porque Dios está contigo. Dios está conmigo y Dios está contigo. Dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, 
le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Ajá, dice el 37, pero se levantó una gran tempestad. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero decirte que si tú estás pasando por alguna tormenta en tu vida, por alguna tempestad, quiero decirte que si Jesús está en tu barca, el Señor va a calmar esa tormenta en tu vida. Yo no sé eh, qué tormenta tú estás pasando ahora, qué tempestad, eh, yo no sé tu problema, tu situación. Yo lo único que sé y quiero saber es que si Jesús está conmigo, si Jesús está contigo, si Jesús está en tu barca, por eso es importante que Jesús, tú tengas a Jesús contigo en tu barca. Y cuando digo Jesús en tu barca, estoy hablando de que Jesús está en tu vida, que Jesús está en tu corazón. Ahora, si usted todavía no ha dado ese paso de fe, de arrepentirse de todos sus pecados, pedirle perdón a Dios y pedirle a Jesús que entre en tu corazón, entonces Jesús no está en tu barca. El primer paso, el primer paso para que Jesús entre en, en tu barca es pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón. Porque hay veces que nosotros, muchas, digo muchas personas, este, cuando todo está bien, se olvidan de Dios. Cuando todo está bien, no van a la iglesia, no se congregan. Cuando todo está bien, no leen la Biblia, no ayunan, no oran, no ofrendan. No. Pero cuando viene el problema, ahí rápido clamamos al Señor. Y yo le, yo le dije a una persona los otros días, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu salud, tu finanza? ¿Cómo está tu matrimonio, tus hijos? Ah, todo está bien. Yo le dije, pues, es tiempo de buscar a Dios. Busca a Dios ahora que todo está bien. No espere a que se ponga a mar, a que venga el día malo para entonces buscarle a Dios. No, yo voy a buscar de Dios ahora que todo está bien. Voy a entrar en coinonía con Él, en comunión, en intimidad. Voy a leer su palabra, voy a congregarme. Aleluya. El día de congregarte es un día sagrado. Tenemos seis días para hacer todo todas las cosas, yo no voy a, a tomar, yo no voy a coger el domingo, que es el día mayor de ir a la iglesia para hacer mis cosas no, yo tengo seis días, el domingo yo voy de cabeza para la iglesia aleluya, así que el primer paso para que Jesús esté en tu barca, recuerda que el Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, pero Jesús estaba con ellos en la barca, aleluya ellos no estaban solos, y qué dice aquí se levantó una gran, dice y de, dice, pero se levantó una gran tempestad. Pero si Jesús está contigo en tu barca, si Jesús es el centro de tu vida, si Jesús está en tu familia, si Jesús está en tu trabajo, si Jesús está en tu negocio, si Jesús está en el centro de tu familia, en el centro de tu vida, Jesús está entonces está en tu barca y el Señor va a calmar toda tempestad en tu vida. Solo basta que tú creas conmigo en el día de hoy. ¿Sabes? Quiero decirte que el tiempo de los milagros no ha pasado. Dios tiene un milagro que lleva tu nombre y ayuda viene en camino. Y te voy a decir más. El pesebre está vacío. La tumba está vacía. La cruz está vacía, pero su trono está lleno. Nosotros le servimos a un Cristo vivo y de poder a un Cristo que resucitó, a un Cristo que venció en la cruz del Calvario y solo Jesús puede calmar la tempestad en tu vida. Ahora, es importante saber que la tempestad, la tormenta te habla. El tormento, la tormenta te habla y eso te paraliza, pero gloria al nombre del Señor. Esto me encanta porque es que cuando, o sea, cuando Jesús da una orden y obedecemos, y Jesús está en tu barca, y Jesús está contigo, no importa la tempestad que se levante, la tormenta, Él va a calmar esa tormenta en tu vida. Él va a haber moranza, pero vamos, vamos a seguir leyendo para que tú veas que esto, esto está precioso. Dice, el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban, en otras palabras, Aquel viento tempestuoso levantaba las olas y echaba las olas dentro de la barca. Y yo me imagino que allí los discípulos, especialmente Pedro, buscaron un, un cacharro, un cacharro es un, una lata, un pote, y comenzaron a sacar el agua del bote, a sacar el agua. Y mientras más sacaban el agua, más el agua se metía, aleluya. Porque, o sea, cuando Dios te da una orden, 
cuando Dios te da una promesa. Tenemos un enemigo, un enemigo común que se llama Satanás, que anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y él, y él va a tratar, él va a tratar de que, de que tú no recibas esa promesa de Dios, esa bendición de Dios. ¿Sabe? Eso me recuerda ahora Daniel. Daniel dice la Biblia que comenzó a orar. Y dice la Biblia que en el, en el mismo instante en que Daniel oró a Dios, Dios envió la respuesta, envió la contestación. ¿Pero qué pasa? Dice la Biblia que el rey de Persia, Satanás, se interpuso porque recuerda que hay tres cielos. El primero que, que vemos, la atmósfera. El segundo que es donde vive Satanás con los demonios. Y el tercer cielo que es donde vive Dios. O sea que tu bendición viene del tercer cielo. Tiene que pasar por el segundo cielo y ahí que Satanás se va a tratar de meter para, que, para aguantar tu bendición a ver qué tú vas a hacer. Pero Daniel no se rindió. Daniel no se rindió. Él él creía en su Dios, él sabía que Dios existe, que Dios es real, que Dios contesta y Daniel no se rindió y ¿sabe qué hizo Daniel? Esperó un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, 21 días, por eso es que nosotros hacemos el ayuno de Daniel, que son 21 días, aleluya, pero Daniel no se rindió, Daniel, Daniel oró y miró, no vio, no vio la, la respuesta y siguió orando, él no se rindió, él no se rindió, él no, des, él, él, él no, des, des, no se desanimó. Por eso yo te, yo te exhorto a ti a que no te desanime, a que no te rindas. Si te rindes, el diablo te habrá vencido. Si te rindes, no vas a recibir tu milagro. Daniel no se rindió. Daniel se mantuvo orando y creyendo y alabando a Dios y bendiciendo su nombre. ¿Sabe? Es, es, hay, una, hay, una, hay un secreto en esto, una clave y es que cuando usted le pida algo a Dios, una petición, un milagro y no, a, digo, a lo que se manifiesta, a lo que, a lo que tu fe trae ese milagro del mundo espiritual al mundo natural, ese momento de espera es el momento de levantar tus manos y alabar a Dios y adorar a Dios y darle gracias, darle gracias, ¿sabes? Porque fe siempre dice Gracias, ya yo, ya yo se lo pedí a Dios conforme a su palabra, conforme a su voluntad, yo lo recibí por fe, ahora comienzo a darle gracias a Dios, yo lo recibo por fe, Padre yo sé que ese milagro es mío, yo sé que tengo mi sanidad, que tengo mi salvación, que tengo mi finanza, que tengo mi trabajo, gracias Padre, yo te alabo, yo te adoro porque tú eres mi Dios, Daniel no se rindió, así que no te rindas, voy a hacer una breve pausa, pero vengo rápidamente, bendecido. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7 y 30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10 y 30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Bendecidos mis hermanos, aquí seguimos con esta historia gloriosa donde Jesús calma la tempestad. Estoy leyendo del Evangelio según San Marcos, del versículo 35 al versículo 41, donde Jesús le dio a los discípulos, pasemos al otro lado y cuando estaban en el medio de la mar, aleluya, se levantó una tempestad. Yo no sé eh, qué tempestad se ha levantado en tu vida en el día de hoy, gloria al Señor, pero yo quiero decirte que si Jesús está en tu barca, si Jesús está conmigo, cree conmigo que esa tormenta se va a calmar. Jesús va a calmar esa tempestad. Pero antes de seguir con esta historia preciosa, gloriosa, yo quiero dar las gracias eh, a todos los conquistadores y ofrendantes. Gracias por, por tu apoyo espiritual y por tu apoyo financiero. Ustedes, mis amados, hacen posible que esta telecadena CTN Internacional siga predicando el Evangelio. Y todo lo que hacemos aquí es, es estar en la gran comisión. 
de predicar el Evangelio, de ir por todo el mundo. Eh, hay personas que pueden salir de Puerto Rico y llevar el Evangelio, pero tenemos los medios de la radio y de la televisión, medios gloriosos, para llegar a muchos lugares donde físicamente no podemos llegar. Pero de todo corazón, a nombre de mis pastores, Wanda Rolón y Pablo Ortega y mío propio, yo quiero dar las gracias a todos ustedes, conquistadores, ofrendantes, no dejes de orar por este canal, por este canal CTN Internacional. No dejes de enviar tu ofrenda. Tu ofrenda es bien importante y bien especial. Aleluya. Para que sigamos ganando almas. Y lo más importante y lo más lindo y lo más precioso es que prepárate a recibir de parte del Señor. Porque cuando tú, cuando tú financier, financieras el, el reino de Dios, cuando tú eh, estás apoyando eh, el ministerio de Jesucristo, de ganar almas, de, de predicar el Evangelio, el Señor te va a recompensar. Recompensar eh, no solamente en finanzas, sino con tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, con tu salud, en todas las áreas. Así que, conquistador, ofrendante de todo corazón, muchas gracias y sigan, sigamos adelante. Bien, ahí quiero, quiero hacerte una invitación para que este próximo domingo, este próximo domingo yo te, te hago una invitación para que nos encontremos allí en la iglesia, la senda antigua, en Dorado, Puerto Rico. Ahí está mi teléfono, la dirección. Usted me llama y yo gustosamente lo voy a dirigir. Pero si usted no está asistiendo a ninguna iglesia, allí está la senda antigua de Dorado para recibirlo con los brazos abiertos. Bien, estoy leyendo acerca de Jesús. Calma la tempestad. Y dice así, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Jesús les dijo, dio una orden, pasemos al otro lado. ¿Sabe cuando Jesús te promete algo, cuando Jesús te dice algo, Él lo va a cumplir. Pero tenemos que estar preparados para cualquier ataque del enemigo. Tenemos que estar preparados por si se levanta alguna tempestad. Tenemos que estar preparados por si esa puerta no se abre. Tenemos que estar preparados por si el enemigo trata, intenta de tirar. Tenemos que estar preparados. Y tenemos que tener nuestra fe activa. ¿Sabes? Tú tienes fe para creer por tu milagro en el día de hoy. Hay gente que dice, pastor, pero es que yo no tengo la fe que usted tiene. Yo no tengo la fe del predicador. Yo no tengo la fe del pastor. No, hermano mío. Tú tienes fe. Porque la Biblia dice que cuando Dios te creó, Él puso en ti una medida de fe. Tú tienes fe hoy para creer por tu milagro. Entonces, esa fe, tú tienes que alimentarla. Esa fe tienes que fortalecerla. Y dice... Romanos 17, que la fe viene por el oír, y el oír, el oír por la palabra del Señor. Pero eso es importante, es vital, es de vida que todos los domingos o el día de servicio en la semana, usted vaya a la iglesia y se siente allí y oiga la palabra, porque la fe viene por el oír. Tenemos seis días para hacer todo en la casa, seis días para lo que vayamos a hacer, pero ese día, que es el día de ir a la casa de Dios, no lo comprometa con nadie. Oye palabra, la fe viene por el oír, aleluya. Y cuando el Señor da una orden, cuando Jesús te da una orden, cuando Jesús te da una promesa, siente tranquilo ahí que lo vas a recibir. Tú lo vas a recibir porque el Señor no miente. Si el Señor te ha prometido salvarte a ti y salvar tu casa, ¿por qué estás dudando? No importa cómo esté tu ser querido, tu familia, no importa dónde estén, no importa que estén en pecado, que estén en el vicio, que estén presos, no sé. Si Jesús te dijo que creyera en Él, en Jesús, y que va a ser salvo tú y tu casa, créelo que el Señor va a salvar toda tu familia. No importa dónde estén, Dios los va a alcanzar. Y Jesús le dijo a los discípulos, aquel día, dice, aquel día, cuando dio la noche, le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, porque acababa de, acaba de tener un culto glorioso. Aleluya. Allí hubieron milagros, señales, maravillas y prodigios. Hubieron sanidad de todas clases. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, se hundían y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Allí estaba Jesús, mientras los discípulos estaban desesperados, remando y sacando el agua, Jesús estaba allí en la popa con una, con una buena almohada, durmiendo, descansando, 
Es que cuando, es que, ¿sabe? Alguien una vez, alguien una vez dijo que, que, que nadie, nadie, nadie nunca vio a Jesús ir a la farmacia a buscar una, part, una pastilla para los nervios, para el estrés, para la depresión. Y allí estaba Jesús. Se levantó una gran tempestad. Hay cristianos, hay personas que al primer síntoma de tempestad se rinden, tiran la toalla. Yo te digo hoy, no te rindas, no importa la tempestad que esté pasando en tu vida, en tu casa, en tu salud, en tu finanza, en tu trabajo, en tu negocio, en tu país. Aleluya. Sigamos creyendo. Puerto Rico le pertenece a Dios. Esta es la isla del Cordero. Y la mano de Dios está sobre Puerto Rico. Sí, Puerto Rico ha temblado y seguirá temblando, pero la mano de Dios está sobre nosotros. Hay recompensa, hay, hay suministro, hay bendición. Dios va a calmar la tempestad. Esto para testimonio de, del mundo. Lo llevamos a testificar que Dios lo hizo. Solamente Dios lo hizo. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, y les dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Oye, pero mira, pero mira qué cosa, mira, o sea, mira cómo estos discípulos se atrevieron a regañar al maestro, al, al rey del universo, al que todo lo creó con su palabra. <risa> Jesús está contigo. No se te olvide por un momento. Tú tienes, tú tienes que saber, no importa la necesidad. No importa la tempestad o la tormenta, tú tienes que saber que Jesús está contigo. Si Jesús está en tu barca, el problema es, el asunto, el, el, el asunto es si Jesús no está en tu barca. Si Jesús está en tu barca, yo te aseguro que esa tormenta va a pasar. Esa tempestad va a pasar. Si Jesús está en tu barca. Pero si Jesús no está en tu barca, si Jesús no está en tu corazón, si, si Jesús no es tu, tu prioridad, tu número uno, tu Señor, tu Salvador, pues entonces, ¿quién te va a ayudar? No, tú tienes que tener a Jesús en tu barca, Jesús en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, en tu familia, en tu vida, aleluya. Dice, maestro, no tienes cuidado que perecemos, <ríe> aleluya. Y levantándose, reprendió al viento, Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, en Marcos 16, Jesús nos dice a nosotros, a su iglesia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que, Tú tienes, como iglesia de Cristo, como cristiano, como creyente, tú tienes autoridad para hablarle al viento. Aleluya. Dice aquí que reprendió al viento. Tú puedes reprender al viento en el nombre de Jesús y decirle al mar, calla, enmudece. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y se hizo grande bonanza y le dijo, ¿por qué estáis así? amedrentado como no tenéis fe aleluya puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe mis amados aleluya Dios está con nosotros y la Biblia dice si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros mantengamos la karma mantengamos la paz no dejemos de leer la Biblia de congregarnos no dejemos de orar de ayunar de buscar su rostro y de ayudar a necesitado. Vamos a compartir de lo que tenemos y aún de lo que no tenemos, pero si vemos una necesidad, vamos a cubrirla en el nombre de Jesús. Vamos a dar. Es mejor dar que recibir, dice la palabra, pero cuando yo doy, yo recibo de parte del Señor y mientras más yo doy, más Dios me da para yo seguir dando. Pero podemos, podemos dar y Puerto Rico está dando, Puerto Rico está ayudando. Bien, mis amados, Toda persona que me está viendo ahora, toda persona que me está viendo ahora, que sabe que todavía no ha dado ese paso de fe, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento de hacerlo. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser salvo en el día de hoy? ¿Quieres ganarte la vida eterna? ¿Quieres irte para el cielo con Dios por la eternidad? 
Tú di conmigo esta oración, di conmigo, Padre, te pido perdón. Sí, dile, Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento de todo pecado. Entra en mi corazón, te recibo. Gracias, Señor, por amarme. Recibo salvación en el nombre de Jesús. Y ahora todo enfermo, Padre, mira a toda persona que me está viendo ahora, que tiene alguna enfermedad, dolencia, malestar. Yo declaro que por la llaga de Cristo fueron todos curados. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Y Padre mío, toda persona que me está viendo y está atada, está encadenado, está endemoniado y quiere ser libre de lo que sea, de ese, desde esa cadena que, que, que no te deja tranquilo, que no te deja en paz, de ese vicio, de lo que sea. Ahora mismo, mi Señor, Jesús, que está en la barca, rompe toda cadena. Jesús está en nuestra barca. Jesús salva. Jesús salva. Él sana. Él liberta. Y viene pronto por nosotros. Y Padre mío, toda persona que esté necesitada de un milagro financiero, yo te pido que tú le des el dinero que necesita para su bienestar y para su familia. En el nombre de Jesús. Bien, mis amados, yo te voy a ver la próxima semana en un programa más, Heredero del Pacto. Recuerda que la tumba está vacía, el pesebre está vacía, la cruz está vacía, pero su trono está lleno. Jesucristo resucitó y está sentado en su trono orando por ti y por mí. Búscalo. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y Él dice, si te acercas a mí, yo me acerco a ti. Es tiempo de buscar de Dios. Llegó la hora y la hora es de buscar a Dios hoy más que nunca. Dios tiene el control, Dios está en tu barca y te va a dar la victoria todos los días de tu vida. Sí, vendrán tempestades, pero Él está contigo. Confía en tu Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima semana. 